এই হচ্ছে হুয়ালামপং স্টেশন ব্যাংকক রেলওয়ে স্টেশন আমরা এখন আছি ব্যাংকক রেলওয়ে স্টেশনে এসআরটি স্টেশন এটা হচ্ছে নর্মাল ট্রেন স্টেশন এখন বাজে ছটা বাজে পাঁচ এখান থেকে আমরা ট্রেন ধরে যাব হচ্ছে শিয়াং মাই ট্রেন নাম্বার নাইন ছটা দশে ছাড়বে আর পনেরো মিনিট পরে এই হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশনের ভেতরটা কি ট্রেন নাম্বার নাইন এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন ট্রেন যাত্রা সবসময় আমাদের কাছে রোমাঞ্চকর আনন্দের তার উপর এবার থাইল্যান্ডে ওভারনাইট ট্রেন জার্নি ব্যাপারটাই আলাদা তবে শুরুতেই একটু হোচট খেলাম যেটা সমস্যা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে গাড়িতে কোনো খাবার নেই আমার কাছে যা ইনফরমেশান ছিল গাড়িতে খাবার কেনা যায় কিন্তু আমরা যখন ট্রেনে উঠতে নিচ্ছি তখন একজন এসে বলল গাড়িতে কিন্তু কোনো খাবার পাবেন না খাবার কিনে নিই তো আমি আবার স্টেশনের বাইরে যাচ্ছি আর মাত্র দশ মিনিট আছে গাড়ি ছাড়ার স্টেশনের বাইরে গিয়ে আবার খাবার কিনে আনছি স্টেশনটা কিন্তু পুরনো এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এখানে বলছে ভেতরেই আছে প্ল্যাটফর্মের ভেতরেই খাবার পাওয়া যায় বলছে দেখি এ পাশে কিছু আছে কি না এগুলোই নিতে হবে এখন পাশে আরও কিছু আছে একশো টাকায় খাবার পাওয়া গেল ডিমের পোচ আর ভাত এতে ডেফিনেটলি হয়ে যাবে এটা নিয়ে নি সকালে খাওয়া যাবে আর এটা নিয়ে নি এক্সকিউজ মি হাউ মাচ এক্সকিউজ মি আবার দৌড়াতে হচ্ছে আর ঠিক তিন মিনিট আছে এই হচ্ছে ব্যাংকক রেলওয়ে স্টেশন এখানে বলে এসআরটি আমাদের এসি টু টিয়ার ফার্স্ট ক্লাসও রয়েছে এসি টু টিয়ারে টিকিটের মূল্য হচ্ছে নিচের বেডে হাজার একচল্লিশ বাট আর ওপরে নশো একচল্লিশ বাট ফার্স্ট ক্লাসে পুরো কেবিনের ভাড়া দু হাজার চারশো তিপ্পান্ন বাট এটা হচ্ছে কার নাম্বার নাইন এটা হচ্ছে কার নাম্বার এইট শ্রমিক বসে আছে এখানে শ্রমিক চলো আজকে কিন্তু একটু টেনশন হয়েই গিয়েছিল রাতের বেলা এখানে বেড হয়ে যাবে আর ওপরে দেখুন এই বেডটা গোটানো আছে এটা কিন্তু রাত্রিবেলা খুলে দেওয়া হবে আমার সিটটা অ্যাকচুয়ালি ওপরে আমি বসছি এখানে এখানে একটা তাক আছে এখানে বটল হোল্ডার বটল রাখা যাবে কাঁচটা একদম পরিষ্কার এখানে এমার্জেন্সি হ্যামার রাখা আছে এই যে পর্দা রয়েছে ওনার হচ্ছে নিচে সিট আর আমার ওপরে একটা জিনিস দেখুন এখানে লাগেজ রাখা যেতে পারে এই যে ডোর কিন্তু স্লাইডিং এখানে প্রেস করলে খুলে গেল আমি আবার এপাস দিয়ে পরের কম্পার্টমেন্টে চলে যেতে পারি এই হচ্ছে পরের কম্পার্টমেন্ট ছটা দশ বাজল দেখা যাক কখন ছাড়ে রাইট টাইমে ছাড়ে কি না এটাই এখন দেখার এই হচ্ছে শ্রমিকের সিট এখানে আর কেউ নেই তবে এখানেই চলে আসতে পারি এক্স্যাক্টলি ছটা দশে ট্রেন ছাড়লো
জল দিয়ে গেল তিনশো পঞ্চাশ এম এল এর জল এই হলো ব্যাংককের বস্তি এই ব্যাংকক কিন্তু টুরিস্টরা দেখে না কিন্তু এটাও ব্যাংকক নিচে চার্জিং পয়েন্ট আর ওপরে যখন এটা খুলে দেবে বেড হবে তখন ওপরে আরেকটা চার্জিং পয়েন্ট পাওয়া যাবে চেকাররা এখানে সব পুলিশের ড্রেস পরে খানিকটা এসে দাঁড়ালো এটা একটা স্টেশন এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে সামসেন আমার আর শ্রমিকের আলাদা আলাদা সিট পড়েছে আমার হচ্ছে তিন নম্বর শ্রমিকের একুশ নম্বর তো আমি জিজ্ঞেস করলাম টিটিকে যে মানে এই টিকিট চেকারকে যে এক্সচেঞ্জ করা যাবে কি না বলে পরের স্টেশনে শ্রমিকের পাশের সিটে মানে এখানে কেউ আসবে বলে তার সঙ্গে কথা বলে তাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে সামসেন থেকে ছেড়ে দিল গাড়ি এই হচ্ছে চার্জিং পয়েন্ট এখানে আর এখানে একটা রিডিং লাইট আছে এই চার্জিং পয়েন্টে আমাদের যে প্লাগ সেটা তো চলবে না আমি আমার যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাপ্টার সেটা আনতে ভুলে গিয়েছি এখানে এসে খুব ভোগান্তি হয়েছিল তারপর সেভেন ইলেভেন থেকে একটা কিনেছি আমি অ্যাডাপ্টার সেটাকে লাগিয়ে নেব এখানে চার্জ করার জন্য দেখুন এই হচ্ছে আরেকটা ব্যাংকক যেটা আমাদের দেখানো হয় না ব্যাংকক থেকে চিয়াংমাইয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে সাতশো কিলোমিটার কাল সকাল সোয়া সাতটায় পৌঁছে যাওয়ার কথা যদি রাইট টাইমে চলে দেখুন ওখানে লাগেজ রেখেছে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড এখানে দেখাচ্ছে নেক্সট স্টেশন কোনটা ট্রেনের নাম্বার টেম্পারেচার বাইরে কত আছে ভেতরে কত আছে ট্রেনের ভেতরে কিন্তু যথেষ্ট জায়গা রয়েছে প্রচুর জায়গা এই যে সেকেন্ড এসি কম্পার্টমেন্ট এখানে টোটাল চল্লিশটা সিট আছে দশটার মতো কম্পার্টমেন্ট আছে যেটা সেকেন্ড এসি আর একটা ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনের প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টেই একজন করে সুপারিনটেন্ডেন্ট রয়েছেন কম্পার্টমেন্টের সমস্ত কিছু ইনি দেখাশুনো করেন সেই সাথে প্রত্যেক আসনে বিছানা করাটাও এনারই কাজ এখানে পিলো রয়েছে চাদর রয়েছে র্যাপার রয়েছে যাই হোক এখানে পৃথ্বীজিতের অভাব আমি অনুভব করছি না পৃথ্বীজিৎ কিন্তু প্রত্যেকবার আমাদের বিছানা করে ট্রেনে এই হচ্ছে এই ট্রেনের একমাত্র ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট ডান দিকে সবগুলোই কেবিন পুরো কেবিনের ভাড়া দু হাজার ভাট আর লোয়ার বেডে একজনের জন্য ষোলোশো তিপ্পান্ন বাট আর আপার বেডে ফার্স্ট ক্লাসে চোদ্দোশো তিপ্পান্ন বাট এই যে অ্যাডাপ্টারটা আমি কিনেছি অ্যাডাপ্টারটা হওয়াতে একটু সুবিধে হয়েছে নাহলে এখানে চার্জ করাই যেত না আপনারা যারা থাইল্যান্ড আসবেন তারা অবশ্যই অ্যাডাপ্টার নিয়ে আসবেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাপ্টার সেটা অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন অথবা চার দিতেও পেয়ে যাবেন অ্যামাজনে আমি অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো ওখানেও ক্লিক করে আপনি প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন তো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাপ্টার কিন্তু খুব কাজের জিনিস আপনি যদি বিদেশ ভ্রমণ ফ্রিকুয়েন্টলি করেন বা একবার করলেও এটা খুব জরুরি মানে আপনি থাইল্যান্ডে এসে না হলে চার্জই দিতে পারবেন না আপনার মোবাইল বা ক্যামেরা ক্যামেরার ব্যাটারি এই বিছানাটা করে দিয়ে গেছে কিন্তু আমাদেরটা এখনও করতে আসেনি আর কি এলে পরে আমরা তো বলবো ভাই এখন করো না কারণ বিছানা করে দিলেই আমাদের এখন পা লম্বা করে বসতে হবে যেটা খুবই অস্বস্তিকর বেশ লাগছে বেশ লাগছে প্রচুর জায়গা বেশ এনজয়েবল ট্রেন জার্নি ট্রেনের স্পিড কিন্তু অতটা বেশি নয় বেশ আসতে চলছে 
না আমাদের ওখানে লোকাল ট্রেন এর থেকে জোরে চলে তবে ডিজেল ইঞ্জিন ইলেকট্রিক এর নয় ট্রেন জার্ডির সঙ্গে ঝালমুড়ি কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানে এখন সেটা দরকারও ছিল আর কিছু খাবার তো হ্যাঁ আমরা কিনেই নিতাম সেটা থাকতেই পারতো সেটা না থাকাটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর একটা জিনিস ডিসপ্লে বোর্ডে দেখুন এখানে দেখাচ্ছে টয়লেট খালি আছে কি ভর্তি আছে টয়লেট যদি এঙ্গেজ থাকে তাহলে এখানে রেড হয়ে যাবে এখানে রয়েছে দুটো বেসিন ওয়াশ বেসিন লিকুইড সোপ টয়লেট পেপার এ পাশে একটা এ পাশে একটা আর এখানে একটা এত বড় আয়না এর উল্টো দিকে এখানে একটা ওয়েস্টার্ন টয়লেট এই যে এটা কিন্তু খুব ছোট জায়গা এখানে একটা বেসিন রয়েছে টয়লেট পেপার লিকুইড সোপ দেওয়া আছে এদিকে একটা এত বড় আয়না এ পাশে আরেকটা টয়লেট রয়েছে আর এখানে একটা ছেলেদের ছোট মাইনাসের জায়গা এখানে একটা বেসিন আর ডাস্টবিন ওদিকে একটা বড় আয়না আমাকে তিন নম্বরে চলে আসতে হলো কারণ একুশ নম্বরে শ্রমিক রয়েছে শ্রমিকের সঙ্গে যে রয়েছে লোয়ার পার্থে তিনি এক্সচেঞ্জ করতে রাজি নন যখন আমি বুক করেছিলাম তখন এসি টুতে আর চারটেই সিট অ্যাভেলেবেল ছিল চারটেই আপার বার্থ এবং চারটেই চারটে বিভিন্ন জায়গায় মানে কোনো সুযোগ ছিল না একসঙ্গে বুক করার এখানে ট্রেন থেকে নামার কোনো স্কোপই নেই আর দরজা বন্ধ থাকছে বাইরের দৃশ্য শুট করাও যাবে না আবার না থাকতে পারে কিন্তু একটু চাও পাওয়া যাবে না এটা কিন্তু যন্ত্রণার ট্রেন জার্নি করছি চা ছাড়া মুড়ি ছাড়া এবং কোনো খাবার নেই হকার নেই একদিকে পিসফুল লাগছে কিন্তু আবার অন্যদিকে মনে হয় ওই জিনিসগুলো ওই জিনিসগুলোরও দরকার আছে ওগুলো কিন্তু ট্রেন জার্নির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত প্ল্যাটফর্মগুলো এখানে সব ক্লিন কোনো হকার নেই কোনো মানে প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর কেউ প্ল্যাটফর্মে নেই আমাদের আগের কম্পার্টমেন্টে যে টয়লেটটা রয়েছে সেখান সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট সেটা অ্যাকচুয়ালি হুইল চেয়ার নিয়ে যারা আসবেন তাদের জন্য দেখাচ্ছি এখানে হুইল চেয়ার রাখা আছে আর এই হচ্ছে টয়লেট দেখুন এটা বিরাট যাতে হুইল চেয়ার নিয়ে ঢোকা যায় সেই ব্যবস্থা করা আছে এখানে দেখুন ভরার জায়গা আলাদা করে করা আছে ডাস্টবিন রয়েছে ও পাশে বেসিন রয়েছে আয়না রয়েছে এখানে লিকুইড সোপ আছে টিস্যু পেপার আছে সব কিছুই দারুণ সুন্দর সিস্টেম্যাটিক এখানে সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে যদি সিঁড়িটাকে যদি এই সিঁড়িটাকে খুলতে হয় তাহলে এখানে এই সুইচটা ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে দরজা বন্ধ করার জন্য আর এটা হচ্ছে দরজা খোলার জন্য আর এটা হচ্ছে এই নিচের সিঁড়িটা খোলার জন্য দরজাও খুলবে এবং সেই সঙ্গে নিচের সিঁড়িও খুলে যাবে ট্রেনে কিন্তু স্মোকিং বা অ্যালকোহল কনজামশান অ্যালাউড নয় পারমিটেড নয় এই যে এখানে প্ল্যাটফর্ম নিচুতে সিঁড়িটাকে খুলে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আয়ুথায় স্টেশন দা ওল্ড ক্যাপিটাল আগে কিন্তু এই আয়ুথায় ক্যাপিটাল ছিল এখানেও অবশ্যই বেড়াতে আসবেন আপনারা খুব সুন্দর পুরনো রাজপ্রাসাদ পুরনো শহর দেখতে পাবেন আমাদের হলো না এবার আমাদের ইচ্ছে ছিল এখানে আসার কিন্তু সময়টা করে উঠতে পারলাম না পরের বার যখন আসবো আমরা অবশ্যই আয়ুথা থাকবে আমাদের লিস্টে ব্যাংকক থেকে আয়ুথা আসতে ট্রেনে দেড় ঘন্টা লাগে সকালে একটা ট্রেন ছাড়ে ব্যাংকক থেকে সাড়ে আটটার সময় সিটিং ট্রেন সেটা নিয়ে নিলে দশটায় আয়ুথায় পৌঁছে যাবেন আর ওই ট্রেনটাই আবার 
ওটাও চিয়াংমাইতেই যায় ওটা আবার বিকেলের দিকে বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা ছটার সময় আয়োথায়াতে আসে সেটা ধরে আবার ব্যাংককে ফেরত যেতে পারেন মানে ওটা বেস্ট অপশান হবে ढुकी पोच रईस चिकेन नून दवा भाते नून नहीं ससटार मध्य नून रही है स्टेशन ट नाम हम लोप बिरी शांगमाई जेदि जाक हे डान दिखे हमारे पेचन दिखे एखे इसे दाड़ और हम डिनारों शेष हलो प्रचुर स्टेशन क्यों रास्त मैं अनेक जैगा दाड़ो स्टेशन बहरे क्यों कौन दाड़ी स्टेशने दाड़ी से तत बार दाड़ी से प्रत्येक स्टेशन प्लैटफर्म क्योंकि नीचुते हमें एब शोर आयोजन कर फेले जे आठटा चुवान्न मिनिट कम्पार्टमेंटे जरा थाइलैंडर अधिबासी ये कम्पार्टमेंटे जरा जी एखान स्थानीय ता सबाई घूमिए पड़े और जरा टूरिस्ट तर एकम्र जेगे आखने चार्जे बसिए दी बैटरि और इक्ुपमेंट्स जा जा चार्ज करार ए रात कि देखान नहीं बहरे कि देखा जा दरजा तो खोला जाए ना तो खूब क्लान आज के सकाल बला वाटफोते गलम वाटफोते जो गल तक क्योंकि रोदे तेज सांघातिक और बाबा से रोधे मध्य घूरे तरह घम रोद प्लस घम सब मिलिए बस क्लान तपर फिर गए दौड़ाते दौड़ाते ट्रेन धरल एख घुमे पड़ी कल सकाल बला जार्नर बाकी अपन अवश्य देख खूब ताड़ी घूमते उठार चेषा करब शोसाथरा हे रईट टाइम गाड़ीटा चियांगमाइते ढोकार रईट टाइम हे शोसाथरा चले लेट करा ठीक ठाक पहुँचे जाए तो भलोई जा दारूण जा सत्य कम्फोर्टेबल ए सी क्यों बेस बेस ठंडा एखे देखा एन टेम्पारेचार बस डिग्री सेंटिग्रेड भेतरे कम्पार्टमेंटर भेतरे मेनटेन करा रही है तो सब मिलिए मिसिए दारूण कम्फोर्टेबल एक जार्नी कल सकाले ताड़ाड़ी उठे पड़ब उठे बाकी अवश्य अपन देख ए गुड नाइट बजे हम सकाल छा बेजे पैंत मिनट एक तो आगे आलो फुटे दारूण घूमी बस कम्फोर्टेबल छोटा देखो एक बार ये थैलैंडर ग्राम
প্রচুর সবুজ কিন্তু এখানে এখানে পাহাড় শুরু হয়ে গেছে একদম ছোট ছোট পাহাড় নিচে যারা ছিল তারা কোথাও নেবে গেছে ফোন থেকে উঠে আর ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না এতটা সবুজ ভাবা যাচ্ছে না জাস্ট প্রচুর গাছ এখানে প্রচুর গাছ ট্রেন রাইট টাইমেই চলছে এখানে দেখাচ্ছে সাতটা চোদ্দ মিনিটে পৌঁছে যাবে আর এখন স্পিড হচ্ছে আশি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এই ডিসপ্লে বোর্ডটা কিন্তু ব্যাপক খুব সুন্দর চিয়াংমাই থাইল্যান্ডের উত্তর দিকের একটি প্রভিন্স আমরা ব্যাংকক থেকে কিন্তু উত্তরে চলেছি সাতশো কিলোমিটার উত্তরে ব্যাংকক থেকে এই চিয়াংমাই এই চিয়াংমাই থেকে আর একটু উত্তরে গেলেই বার্মা শুরু হয়ে যাবে থাইল্যান্ডের দক্ষিণে যেমনি সমুদ্র উত্তরে তেমনি পাহাড় আর জঙ্গল সবুজে সবুজ আশা করা যায় চিয়াংমাইতে দুদিন আমাদের দুর্দান্ত কাটবে আজকের দিনটা পুরোটা কাটাবো কালকেও পুরো দিনটা রয়েছে পরশু দিন সকালে আমাদের ফ্লাইট সেটা ধরে চলে যাব ফুকেত তবে চিয়াংমাইতে আরও তিন দিন বেশি থাকলে ভালো হতো এর থেকে আরেকটু উত্তর পূবে আরেকটা জায়গা রয়েছে চিয়াং রাই সেখানে লাওসের বর্ডার সেই জায়গাটাও অপূর্ব সুন্দর কিন্তু আমাদের মনে হয় না চিয়াং রাই আমরা যেতে পারবো চিয়াং রাই যেতে চিয়াংমাই থেকে তিন ঘন্টার মতো সময় লাগে বাসে চেষ্টা করব যাবার কালকে যদি সকালবেলা বেরোই আমরা তিন ঘন্টায় চিয়াং রাই পৌঁছে যাব তারপর সারা দিন চিয়াং রাই ঘুরে সন্ধেবেলা ফেরত আসা যায় কি না সেই বাস পাওয়া যায় কি না সেটা দেখতে হবে পরশু দিন ভোরে আমাদের ফ্লাইট ফুকেতের তো এই জায়গাগুলো দেখে এত ভালো লাগছে যে মনে হচ্ছে আর একটু বেশি দিন থাকলে বোধ হয় ভালো হতো আমরা খুব কম সময়ের জন্য এসেছি ইন্টারনেট কানেকশান কিন্তু ভালোই ছিল মানে যখনই আমি দেখেছি ফোন ভালোই ছিল মাঝে মাঝে এক দুবার কানেকশান ড্রপ করেছে কিন্তু ওভারঅল ভালো তো গুগল ম্যাপ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এখন যেখানে আছি সেখান থেকে চিয়াংমাই আর পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার সময় লাগবে একত্রিশ মিনিট যেভাবে যাচ্ছি এখন বাজে ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে এক্স্যাক্টলি সোয়া সাতটায় চিয়াংমাই ঢুকে যাওয়ার কথা স্টেশনে নামার কোনো জো নেই দরজা খোলেনি যে কার ম্যানেজার সে এখানে প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে একজন করে ম্যানেজার রয়েছে অ্যাটেন্ডেন্ট রয়েছে তিনি কিন্তু ওই বিছানা করে দিচ্ছেন তারপর সকালবেলা আবার বিছানা তুলেও দিলেন এবং ওপরটা লক করে দিলেন আবার গুড মর্নিং শ্রমিক মানে তোমাকে ওই ম্যানেজার এসে ডাকেনি আমাকেও কেউ ডাকেনি আমি তো উঠে পড়েছি আমি পাঁচটার সময় উঠে পড়েছি ঘুম থেকে কিন্তু ঘুমটা দুর্ধর্ষ হয়েছে পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু একদম রাইট টাইম এই হচ্ছে চিয়াংমাই স্টেশন কিউট স্টেশন কিন্তু এটা একটু পুরনো পুরনো নিচু প্ল্যাটফর্ম বসার জায়গাগুলো কাঠের ওইখানে বসার জায়গাগুলো দেখুন কাঠের গুড়ি দিয়ে ও আচ্ছা 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 
আমরা ভাবছিলাম যে ঠান্ডা হাওয়াটা আসছে এখানে ন্যাচারাল আসলে কিন্তু তা নয় এখানে দেখুন মেশিন লাগানো আছে এই মেশিনটা থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে হোটেল আমি আগেই বুক করে রেখেছিলাম অনলাইনে গুগল দেখে লোকেশান দেখে হোটেল রমিনা গ্যা গ্র্যান্ড তো এখানে শেয়ার এ আমরা যাচ্ছি হোটেলে পঞ্চাশ ভাট করে নিচ্ছে এক একজন মানে দুজনের হান্ড্রেড ভাট এই গাড়ি ওকে তোমার ব্যাগ কোথায় পারফেক্ট একটু ওয়েট করতে হবে লোকজন হলে তারপর যাবে আমাদের থেকে পঞ্চাশ ভাট নিল কিন্তু আসলে বোধ হয় থার্টি ভাট বাড়া গুগল ট্রান্সলেটার ইউজ করে আমাদের কথাবার্তা চলছে আর কি এখানে একটা অসুবিধা হয়েছে আমরা সকালে চলে এসেছি এখন বাজে আটটা চেক ইন টাইমটা বলছে দুপুরে দুপুরে বলছে দুপুরে কটায় সেটা বলতে পারছে না ওয়ান পি এম আমাদের বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হলো না এখন বাজে নটা সাতাশ মিনিট আমাদের রুম দিয়ে দিল আসলে চেক আউট হয়েছে বেশ কিছু সেই জন্য রুম পেয়ে গেল সিক্সথ ফ্লোরে সিক্স এখন আমরা ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব কালকে আমরা চিয়াংরাই যাব একটা ডে ট্রিপ বুক করেছি ওয়াও আচ্ছা ওই দিকে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন দিস ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের ঘর এই হচ্ছে চিয়াংমাইতে আমাদের টুইন বেডরুম দুটো বেড মাঝখানে দেখুন কত সুন্দর ফার্নিশ করা এখানে কতগুলো ড্রয়ার এখানে একটা ল্যাম্প আছে বেড সাইড ল্যাম্প ওদিকে এসি এখানে পেন্টিং বাও এখানে একটা ঝাড়বাতি আছে এদিকে দেখুন টিভি ডেস্ক ওখানে কাজ করার জন্য এই জায়গাটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে এখানে একটা চেয়ার রয়েছে এপাশে বিরাট বড় একটা আয়না এদিকে আমাদের দেওয়া হয়েছে জল গরম করার জন্য একটা কেটলি এখানে কাপ চা এবং কফি বানানোর স্যাশে রয়েছে দুটো জল এখানে লকার রয়েছে হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে এদিকে আলমারি এপাশে দেখুন জামা কাপড় রাখার জায়গা এখানে আবার এটাকে ইউজ করা যেতে পারে আয়রন করার জন্য এই হচ্ছে চিয়াংমাই শহর এখানে রয়েছে বেসিন আয়না আর এই পাশে টয়লেট শাওয়ার রয়েছে হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে লিকুইড সোপ ওয়া ব্যাপক দারুণ স্পেশিয়াস কিন্তু হ্যাঁ इंडियनसिटेटा थे बुक कर এবং হাজার টাকা করে ঘর পেয়েছি হাজার টাকা করে ভারতে মানে কোথাও এই ঘর পাবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে পাবেন না গ্যারান্টেড আর এখানে আমি একটু ডিলাক্স রুম নিয়েছি সেই জন্য হাজার টাকা পড়েছে হাজার সামথিং এক্স্যাক্টলি হাজার সামথিং তো যদি আমি ডিলাক্স রুম না নিতাম তাহলে খরচা পড়তো আট আটশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তবে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড নয় ব্রেকফাস্ট আমরা বাইরে গিয়ে পড়বো আজকের ভিডিও এই অবধি পরের ভিডিওতে থাকবে অবশ্যই চেয়ারমাই ভালো থাকবেন সকলে দেখা হবে এর পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব এর পরের পর্বে চিয়াং মাইয়ের গল্প নিয়ে সঙ্গে থাকুন
আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকানটা অবশ্যই ক্লিক করুন তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে